ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇದರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಹಣವನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ಯೇಯದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅನುದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಐದು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ನವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಐದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲು ತಲಾ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಡ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸಲು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಕನಸು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ